Hello students, as we have discussed last time, the chapter number 1 of your class 12th that is invocation and I have explained invocation to you and uh, as we know that the question answers of this chapter are very important as well as the vocabulary as well. So today we are going to learn about the question answers of invocation, what are they and how important they are. So let's start about the invocations question answers. In this video, we will learn about how important they are. First question is that is answer in one sentence each. It will come in two marks and they are very important as well. The first question is who is the speaker in the poem? Uh, when we invocation, ko padha tha, to humne dekha tha, e invocation ka matlab hota hai in Hindi we say ahwan or it means pray to God ki hum bhagwan se pratna kar raha hai, kaun kar raha hai. Jisne bhi kavita ko likha hai, jo poet hai, wahi pratna kar raha hai, wahi invocation kar raha hai. So who is the speaker in the poem? To poem ka speaker kaun hai? To hum kahenge the poet is the speaker in the poem. And the second question is what does concord mean? Concord as I have told already in the poem that concord it means bhai chara, brotherhood aapas mein achcha vaihwar rakhna, samanvai rakhna so uh, what does concord mean? Concord means friendship and peace among people and countries ki concord ka matlab hota hai dosti, shanti logo ke beech mein ya desho ke beech mein now question third comes whose concord is wished for it first? सबसे पहले किन के बीच में दोस्ती, friendship और समन्वय यानि कि concord होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा concord हमारे अपने लोगों से होना चाहिए। Concord with our own people is wished for at first। सब आ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MP board की जो MP BSC side है, उसमें जो model paper और model answers दिए गए हैं, वो वहाँ से हमने इन answers को जो है, है ना? बिल्कुल लिया है ताकि आपको जो है एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बेस्ट आंसर जो सजेस्टेड आंसर एमपी बोर्ड से लिए गए हैं वही आपको मिले ताकि आपको उनके लिखने पर एमपी बोर्ड जो सजेस्ट करता है कि इस तरह से आंसर होना चाहिए वही आंसर यहां पर आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप उन्हें लिखें तो आपको फुल मार्क्स जो कॉपी चेक किंग के वक्त हैं वो मिल जाए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु आर द अश्विन्स आपको याद होगा कि मैंने जब इन्वोकेशन चैप्टर पढ़ाया था, so I showed you a picture of dual gods with horse head, जिनके घोड़ों जैसे मुंह थे, जो मेडिसिन्स के देवता माने जाते हैं, अश्विन्स, है ना? उनके बारे में पूछा गया है कि अश्विन कौन है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर में लिखा हुआ है, अश्विन्स आदर dual gods, अश्विन जो है वो जुड़वा of the natives and the strangers अपने लोगों के बीच में और अजनबियों के बीच में जो perfect unity है उसको दिखाते हैं हमारा अगला question है what should not be fought against किस चीज के खिलाफ लड़ा जाना नहीं चाहिए the divine spirit within us हमारे अंदर जो अच्छी आत्मा है जो अना divine spirit है उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए okay so it was जो ये सारे questions थे ये आपके one liner और two liner answers थे और अब हम जाते हैं हमारे बिगर क्वेश्चंस पर जो कि फोर मार्क्स के लिए हमको क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। सो so, हम यहाँ पे देखेंगे कि अब आंसर इन 50 टू 60 वर्ड ईच, 50 टू 60 वर्ड में देना है आंसर। पहला क्वेश्चन है विच आर द टू काइंड ऑफ पीपल रिफर इन द वर्स। किस दो प्रकार के लोगों का जो वर्णन है ये जो वर्स है, ये जो इन्वोकेशन है, जो पोइट्री लिखी गई है, जो कि अथर्ववेद से ली गई है, ये एक तरह का इन्वोकेशन है, ये एक तरह की जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उन्हें आह्वान कर रहे हैं, है ना? To the worldly people, जो दुनिया के लोग हैं, उनके लिए लिखी गई है। The first type of people are those whom we know well। यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे नेटिव हैं, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, है ना? They are our own people, वे लोग हमारे अपने लोग हैं। The second type of people are those who are strangers to us। दूसरे प्रकार के लोग कौन हैं? दूसरे प्रकार के लोग वे लोग हैं, जो हमारे लिए अजनबी हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं। We don't know them, हम उन्हें जानते नहीं हैं। It means they belong to different culture and land. 
जो हमारे लिए फॉरेनर्स हैं उनका कल्चर डिफरेंट है उनकी ज़मीन उनका लैंड अलग है इन शॉर्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफर टू आर कंट्री मैन और अगर हम शॉर्ट में कहें तो पहले टाइप के लोग कौन हैं जो हमारे कंट्री मैन है जो हमारे देश के लोग हैं वो वाइल अदर रिफर्स टू द फॉरन पीपल और दूसरे में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉरन में रहते हैं जो विदेशों में रहते हैं सो ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है जब हमसे ये पूछा गया है कि किन प्रकार के दो प्रकार के लोगों को वर्ष में बताया गया है सो द आंसर शुड बी फर्स्ट इज नेटिव पीपल टू होम वी नो वेल एंड द अदर आर फॉरनर्स और द पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस लेट्स कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन हियर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसीलिए हम उसे नहीं ले रहे हैं यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चन की ही एम पी बोर्ड अपने पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है और हम एज अ टीचर इट इज़ माई पर्सनल व्यू कि हमें क्या पढ़ना है ये कम ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है सो so, हम अननेसेसरी चीज़ों को ना पढ़ें ताकि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी क्लियर हो अपने एम को लेकर अपने क्वेश्चन आंसर्स को लेकर तो हम क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ेंगे ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है ये एंड द क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज इज़ द यूनिटी सॉफ्ट एकता की जो बात है वो कितने प्रकार से की गई है किस प्रकार से की गई है आंसर आएगा यूनिटी हैज़ बिन सॉर्ट इन मेनी वेज जो यूनिटी है जो एकता है उसे कई प्रकार से बताया पोएम में गया है कि किस प्रकार से यूनिटी होना चाहिए फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्कॉर्ड विथ आर ओन पीपल सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्कॉर्ड है जो फ्रेंडशिप है वो अपने अपने लोगों से होना चाहिए एज वेल एज विद स्ट्रेंजर्स जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस डिस्कस किया कि हमें नेटिव पीपल से पहले होना चाहिए फिर स्ट्रेंजर्स से भी हमारी फ्रेंडशिप होना चाहिए वी शुड यूनाइट इन माइंड एंड पर्पसेस हम पोएम जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि अगर सबके माइंड और पर्पस एक जैसे हो जाए पूरी दुनिया के नेता अगर ये सोचने लगे कि हमें गरीबी दूर करना है हमें लोगों का जीवन अच्छा बनाना है तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी वी शुड नॉट लेट एनी मोर बेटर क्राइर आइज हमें युद्ध की ध्वनि को अब और ज़्यादा उठने देना नहीं चाहिए यानी कि अब और युद्ध किसी भी देशों के बीच में लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड ना कम्स टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आंसर इन अबाउट 75 फाइव वर्ड्स ईच अब हमें 75 फाइव वर्ड्स में आंसर्स देना है जो अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट और वो एग्जाम्स में आज तक भी नहीं पूछा गया है और जैसा है वो नहीं पूछा जाएगा दैट इज आई थिंक दैट इज़ अ समरी क्वेश्चन समरी नहीं पूछी जाती है ट्वेल्थ कोर्स में कि किसी पोएम की समरी लिखिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं सेंट्रल आइडिया में कम सेंट्रल आइडिया बिल्कुल आ सकता है तो अगर वो सेंट्रल आइडिया होता तो हम उसे डिस्कस करते बट बिकॉज इट इज़ द समरी एंड समरी डजेंट कम इन ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम सो व्हाट इज द क्वेश्चन ना व्हाई डज द स्पीकर नॉट वॉन्ट द बेटर क्राई टू बी राइस्ड क्यों कवि चाहता है कि युद्ध की ध्वनि फिर से नहीं उठना चाहिए द पोइट इंटेंस टू स्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड कवि चाहता है कि दुनिया में क्या कायम हो जाए शांति कायम हो जाए ही विशेष फॉर द यूनिटी अमंग पीपल बाय हैविंग कॉनकॉर्ड अमंग आर सेल्स वो लोगों के बीच में एकता लाना चाहता है बाय हैविंग कॉनकॉर्ड अमंग आर सेल्स ताकि हमारे बीच में क्या आ जाए कॉनकॉर्ड आ जाए फ्रेंडशिप आ जाए एंड ऑल्सो विद द स्ट्रेंजर्स हम अपने लोगों से भी दोस्ती करें हम अजनबियों से भी दोस्ती करें झगड़ा किसी से भी ना करें ही क्रिटिसाइज बेटर्स बिकॉज बेटर्स आर द रूट कॉज फॉर ऑल रूइंस वो क्रिटिसाइज करता है वो आलोचना करता है वो बुराई करता है बेटल की युद्ध की क्योंकि दुनिया जो है वो आज तक सिर्फ युद्ध से तबाह हुई है और वो रूट कॉज है फॉर ऑल रूम्स जितनी भी तबाहियाँ हुई है उनकी मुख्य जड़ क्या है आपका जो बेटल है वो रही है बेटल्स नेवर रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम बट एड मैनी मोर लिविंग अ लॉट ऑफ अनसर्ड क्वेश्चन बेटल्स किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं करती है ना देर इज़ अ फेमस कोर्ट बाय फेमस शायर कि जंग तो अपने आप में एक समस्या है वो किसी समस्या का हल क्या करेगी तो देट इज द थिंग पोइट इज सेम कि जो बेटल है वो तो अपने आप में एक समस्या है वो किसी समस्या का हल कैसे निकालेगी बल्कि वो ऐसे सवाल छोड़ जाएगी जिनका आंसर देना भी कठिन होगा ठीक है और दुनिया को रोता हुआ वो छोड़ जाएगी वी हैव ऑलरेडी सफर्ड अलॉट हमने युद्ध से काफ़ी नुकसान पहले ही उठा लिए हैं 
एनी मोर क्राई विल फिनिश एस कम्प्लीटली अगर और कोई युद्ध होते हैं अगर और रोना गाना होता है तो फिर इससे हम क्या हो जाएंगे पूरी तरह से कम्प्लीटली फिनिश हो जाएंगे हिंस वी शुड मेक एन एफर्ट टू रिजॉल्व आर डिफरेंसेज बाई पीसफुल वेज इसलिए हमें अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे अपने आपसी विवाद हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करना चाहिए द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कॉर्ड सॉरी हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कॉर्ड कि जो पोइट है वो भाईचारा या फ्रेंडशिप कैसे लाना चाहता है 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दिस पोएम इज इन्वोकेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्कॉर्ड इन वर्ल्ड ये पोएम इन्वोकेशन दुनिया में फ्रेंडशिप दुनिया में भाईचारा लाने के लिए रची गई थी फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्कॉर्ड विथ आर ओन पीपल देन विद स्ट्रेंजर्स हमें पहले अपने लोगों से कॉन्कॉर्ड रखना चाहिए फिर स्ट्रेंजर्स से कॉन्कॉर्ड होना चाहिए हियर ओन पीपल रिफर्स आर कंट्री मैन यहाँ पर हमारे जो कंट्री मैन हैं उन्हें इसको है ना ओन पीपल कह के बुलाया गया है जिनके साथ हम रहते हैं अपने दुख और सुख को बांटते हैं ऑल द टाइम दे आर विथ अस वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं देन वी शुड हैव कॉन्कॉर्ड विद स्ट्रेंजर्स दैट इज द एलियंस हु कॉन्ट्रीब्यूट टू आर ग्लोबल विजन एलियंस इट मीन्स डजेंट मीन एलियन का मतलब ये नहीं होता है कि है ना वो जो लोग हैं वो कहाँ से आएंगे आसमान से आएंगे ऐसा नहीं है एलियन इट मीन्स कि ऐसे लोग जो हमारे लिए अजनबी हैं ठीक है जो हमारे ग्लोबल विजन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं दे मेक अस प्रॉपर वी कैन अचीव कॉन्कॉर्ड बाय रिजॉल्विंग आर डिस्प्यूट्स आर इश्यूज थ्रू पीसफुल वेज और हम शांतिपूर्ण तरीक़ों से अपने डिस्प्यूट्स अपने जो विवाद हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि केवल युद्ध जो है उससे सिर्फ तबाही आना है वी शुड कंडेम देम हमें युद्ध का विरोध करना चाहिए तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर टू की डिस्कशन करेंगे थैंक्स टू ऑल